ஓம் சுதிஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத்பாதம் சங்கரம் லோகசங்கரம் சங்காரூபேன மச்சித்தம் பகீகிருதமூர்ஜய கிங்கரியசிய சாமாயா சங்கராச்சாரியமாசிரியே பிரகலாதவரதோ தேவோ யோந்து சிம்ம பரோஹரி நிசிம்ஹோபாசகம் நித்தியம் தம் ரிசிம்மகுரும் பஜே ஸ்ரீ சச்சிதானந்தசிவாவினவ்யநிசிம்பாரத்தியவிதான்யதீந்திராம் வித்யாநிதீன் மந்திரநிதீன் சதாத்மநிஷ்டான் பஜே மாணவசம்பூபான் சதாத்மதியானிரதம் விஷயேபராங்முகம் நௌமிஷாஸ்திரேஷு நிஷ்ணாத்தம் சந்திரசேகரபாரதீம் வித்யாவினி விவேகினம் மகாபிரஜம் சைதைரியௌதாரியக்ஷமாநிதிம் சதாபிநவபூர்வம் தம் வித்தீர்த்தகுரும் பஜே அஜானாம் ஜான்னவீர்த்தம் வித்தீர்த்தம் விவேகினாம் சர்வேஷாம் சுகலம் தீர்த்தம் பாரதீ தீர்த்தமாசிரியே விவேகினம் மகா வித்யாவினே சம்பன்னம் வீதராகம் விவேகினம் வந்தே வேதாந்த தத்வஜம் விதுசேகர பாரதீ நமாமி யாமினீநாத்த லேகாலம் கிருதகுந்தளாம் பவானீம் பவசந்தாப நிர்வாபணசுதானதீம் நம ஸ்ரீ சங்கரானந்த குருபாதாம்புஜன்மனே சவிலாச மகாமோகிராசைக்கர்மணே தத்பாதாம் குருஹத்வந்தேவாநிர்மலச்சேதாம் சுகபோதாய தத்வசியவிவேகோயம் விதீயதே இவக நவோ இ பஞ்சதர்ஷியில்லி ஹன்னொன்றே ஹத்தனே அத்தியாய இருக்கு நாவோ பிராரம்பம் மாடிதிவி அது நான் ஸ்லோக ஹேடி மத்திய வசதி நான் வாய் பிராரம்பது எல்லா ஸ்லோகங்கள் நான் ஒரு சதி மாடிது நான் இன்னும் சுத்தியம் அர்த்தம் ஹேழ்த்தினி நாட்டுக்க தீப பிரகரணம் அந்த இதுக்கு ஹெசரு இல்லி இவரு தகுண்டிரோ ஒரு உதாரணை ஏனும் சொல்லுது ஒன்று நாட்டுக்க நடியோ ஒன்று ஸ்தல யாவது ஆடிட்டோரியம் அந்த ஹேழ்த்திவல்ல அல்லி ஒன்று இட்ஸ் ஒரு தொட்டு ஹால் இருத்தே அல்லி ஆமே அல்லி ஏன் ஆக்டிவிட்டிஸும் நடியுது அல்லி அல்லி இரோ தீப ஒன்று ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லரும் எல்லவனு கூட பெழகுத்தே ஆமே யார் யாரும் அல்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் அல்லி பால்கொள்தாரோ எல்லரும் கூட பெழகல் படுத்தாரு ஆமே ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் முகதோத் மேலே யாரும் இல்ல அன்னோதன் கூட அது பெழகுத்தே அன்னோ ஒரு திருஷ்டாந்தம் இட்கொண்டு ஈ ஆத்மஸ்வரூப சாட்சி ஸ்வரூப அந்த யாவது நான் நாவோ வேதாந்தத்தில் குருசிஸ்டிவோ ஆ ஸ்வரூப அந்தக்கரணத்தில் நடியோ எல்லவனு கூட அது பெழகுத்தே அந்த ஹேளி ஹாக நாவு அந்த ஸ்வரூப் சாட்சி ஸ்வரூபவன நாவு ஐடென்டிஃபை மாடிக்கொண்டு அதர் ஜெதிக நாவு அதன நாவு அதர் ஜெதிக ஐடென்டிட்டி நாவு படிவேக்கு இதே இது ஈ அத்தியாய உத்தேச ஹாகி ஈ திருஷ்டாந்தவன அவர் இதுக்காக இட்கொண்டிதாரே ஈ அத்தியாயத்தில் பரமாத்மா தயானந்த பூர்ண பூர்வம் சுமாய ஸ்வயமேவ ஜகத்வா பிராவிஷீவரூபத்த பரமாத்மா அத்வயானந்த பூர்ண பிரம்மஸ்வரூப யாவதோ அத்வயானந்த ஸ்வரூப அத்வித்திய ஸ்வரூப ஏகவே ஏகமேவ அத்வித்தியம் அந்த ஸ்வரூப இதில் அது ஆனந்த பூர்ண ஸ்வரூபவாகிதே அது அது ஸ்பூர்வம் ஈ பிரபஞ்சவன்னெல்லாம் உற்பத்தி மாடக்கு முன்சே ஸ்வமாய ஸ்வயமேவ ஜகத்வா தன் ஒன்று மாயாசக்தியவன் இட்கொண்டு ஈ என்பயர் பிரபஞ்சவாகவே தானே ஆகி ஸ்வயமேவ ஜகத்வா இதரிந்த எம்பதாகத்தே அபின்ன நிமித்த உபாதான காரணவாகி அதே ஆகிதே அந்த ஹாகி ஈ பிரபஞ்சவன்கே நீ உபாதான காரணவோ ஈ பிரமவே ஆகிருத்தே நிமித்த காரணவோ பிரமவே ஆகிருத்தே ஆதரே மாயைய ஒன்று சக்தியன்னு கூட இட்கொண்டு ஈ கெல்சவன் அது மாடுத்தே இது ஹீங் மாடி ஜகத்த ஜகத்தாகி தானே ஆகி ஆ ஜகத்தன்ன ஹொக்கிதே வேற ஆ ஜகத்தில் எல்ல கடிதும் எல்லரலும் கூட அது பூர்ணவாகி அல்லி கூட ஹொக்கிதே ஹீகாகி பிரபஞ்சதல்லி பிரம்மன் பிரபஞ்சவன்ன கிரியேட் மாடி பிரம்மவோ பிரபஞ்சதல்லி அவைலபிள் ஆகிதே சிக்தா இதே நமக்கு ஹாகி இதன நாவு திருக்கொள்ளக்கு சுலபவாகிருத்தே அந்த ஈ ஸ்ருதினு இதர ஹேழ்த்தா இதே பேக்காத ஸ்ருதிகளோ தத் சிருஷ்டுவா த தேவான் பிராவிஷத்து அந்த மந்திரங்களா இதே ஆமே ஆனந்த பூர்ணவாகிதே பிரம்மா அந்த ஹேளக்கு பூர்ணமத பூர்ணமிதம் அந்த ஸ்லோக இது மந்திர இதே ஆமே ஆனந்த சுருபவாகிதே எனக்கு விஜானம் ஆனந்தம் பிரம்மா அந்த மந்திர இதே நமக்கு ஆமே சுமாய அந்த ஹேளக்கு மாயாம் து பிரகிருதி வித்யான் மாயினம் து மகேஸ்வரம் அந்த ஹேளி ஒன்று பிரசித்தவாத ஸ்வேதாஷத்தர உபனிஷத் மந்திர இதில் அது பிரகார ஆ பிரம்மத ஒரு சக்தி எதுவும் கொடுத்தாஷ்டே ஸ்வயமேவ ஜகத்வா தத்மான் ஸ்வயம குறித்த 
ಸತ್ಯತ್ಯಜ್ಜ ಭವತೆ ಅಂತ ಈ ಚೈತ್ರಿ ಉಪನಿಷತ್ ಮಾತು ಕೂಡ ನಮ್ಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೇದಾಂತದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಶ್ಲೋಕ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವೇದಾಂತಿಕ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾವೇಶತೆ ಜೀವ ರೂಪತಃ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜೀವನಾಗಿ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಮ್ಯಾನೆಂಟ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯಾನೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ವಯಾನಂದ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಅದು ಅನುಸೂತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ದಾಟಿ ಅದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪುರುಷ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅತ್ಯತಿಷ್ಟ ದಶಾಂಗುಲಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅತ್ಯತಿಷ್ಟ ದಶಾಂಗುಲಂ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವ್ದಿಂದ ಮುಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮಡಿಯಾಗಿ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಜೀವ ಜೀವ ರೂಪವಾಗೂ ಅದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇತ್ತು ಜಗತ್ತಾಗೂ ಅದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ವೇದಾಂತ ಯಾವ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಈಶ್ವರ ಜೀವ ಜಗತ್ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಹ್ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಜಗತ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೀಲಾ ಜಾಲವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಹ್ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅವರು ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ವೇದಾಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಈ ಗ್ರಂಥದ ವಿಶೇಷ ಅದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಾಯುತ್ತಮ ದೇಹೇಶು ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ದೇವತಾ ಭವೇತ್ ಮರ್ತ್ಯಾದ್ಯತಮ ದೇಹೇಶು ಸ್ಥಿತೋ ಭಜತಿ ಮರ್ತ್ಯತಾಂ ಜೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವರ್ಗಳಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ಲೋಕ ಮುಂದಿನ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೀವರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾನಾತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಜೀವರುಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕೇಳುವಾಗ ವಿಷ್ಣುವಾದಿ ಉತ್ತಮ ದೇಹೇಶು ಅಂತ ದೇವತೆಗಳ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಹ್ ವಿಧವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋ ಆ ದೇವತಾ ರೂಪಗಳು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಹ್ ವಾಯು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಮೇಲೆ ರುದ್ರರು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ ಹದಿನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ರುದ್ರರು ಹನ್ನೆರಡು ಅಹ್ ಆದಿತ್ಯರು ಆಮೇಲೆ ಎಂಟು ವಸುಗಳು ಇಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತಾಗಳು ಕೂಡ ದೇವತೆ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿದೀವಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರು ಚಾರ್ಣರು ಗಂಧರ್ವರು ಅಪ್ಸರೆಯರು ಇವರೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ದೇವತಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಾದಿ ಉತ್ತಮ ದೇಹೇಶು ಪ್ರವಿಷ್ಟ ದೇವತಾ ಭವೇತ್ ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತ್ಯಾದಿ ಅಧಮ ದೇಹೇಶು ಸ್ಥಿತ 
ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಭಜನಾತ್ ಸ್ವವಿಚಾರ ಚಿಕಿತ್ಸತಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವ ಅನ್ನೋನು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅಂತ ಉಂಟಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದವಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಸೊ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅನ್ನೋದು ಹೊಡೆದು ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಚಿಕಿತ್ಸತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಭೋಗಗಳಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸೋಣ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಅವನಿಗೆ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ವಿರಳ ಆ ಮನುಷ್ಯಾನ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾಂ ಯಥತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಪಡತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಆ ನಿರ್ವೇದ ಮಾಯಾ ತಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲೋಕಾನ್ ಕರ್ಮಚಿತಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನಿರ್ವೇದ ಮಾಯಾ ತಂತ ಮುಂಡಕೋ ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲೋಕಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಲೋಕಗಳನ್ನ ಆದ್ರೆ ಏನೇನು ಭೋಗಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಾಧನಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವವನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ವಿರಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವಿರಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಇದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಈ ತರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಬರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತದ್ವಿ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ತಪಸ ಅನಾಶಕೇನ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರ ನಿಗಲಿ ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಇವನು ಆ ಈ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಬರ್ಬೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರಕ್ಕೇನೆ ಏನ್ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವನು ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕರ್ಮ ಯೋಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಜ್ಞೇನ ಜಾನೆ ಜಾನೇನ ತಪಸ ಅನಾಶಕೇನ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಬರೋದೇ ಕೂಡ ಈ ತರ ಒಂದು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಭಜನಾತ್ ಸ್ವವಿಚಾರ ಕ್ರಿಯ ಚಿಕೇಶತಿ ವಿಚಾರೇಣ ವಿನಷ್ಟಾಯಾಂ ಮಾಯಾಯಾಂ ಶಿಷ್ಯತೆ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಈ ಜೀವ ಜೀವಭಾವವನ್ನ ಯಾವ ಮಾಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಯಾವ ಒಂದು ಬದ್ಧ ಬಂಧ ಬಂಧ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆಯೋ ಆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋ ಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋದಾಗ ಇವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಅವನು ಉಳಿತಾನೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಮಾಯ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ತನ್ನ ಒಂದು ಮಾಯೆಯಿಂದ ತಾನೇ ಜೀವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಾನು ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆ ಜೀವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವು ಈ ಒಂದು ಆ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ಪ್ರಯತ
it does span over several lifetimes. One day lifetime will be the Kerala Kavadila. Agagi, other Yvaganam gave you the opportunity to see Kerala, you do a Kone on the Jenma, other Linam gave you on the Shastra on the Namiatana Marake, other Namichara Marake on the opportunity to see there. Agagi, he's another Linam gave Yapan Surupa on the Nana, Namia Berthe and other Linia on the Samshu in Vaila. Agagi, Adaka, Kantaka, he is an Hedida. He Murnish Loka, Shishate Swayam and the Helvito, Vicharainas, Ili Anaka Jama Bazanath, Sovicharam and Helvaga, now even though Pancha the Shigan, Ili Pancha the Shigan, now Modulu, the Shoka Hentivella, Tatpada, Yernish Shoka Hentivella, Tatpada, Burhat, and the Seva and the Malacheta Sam, Sukubo, the Haya Tatras here, Repo, and Vidhi, and the Kerala, our Shoka becomes relevant here. You know, that Padam would just Guru had Dundra Seva, the Mercy as a Sam, a Guru Surupavana, a Seva Madi, Adinda Chitishudi and Hundi, Yawondo, Jiva Tano, Aunige, E. Antawondo, Jignas Rige, Yondo, Tatovana, Surubogi, Hedekin, over the TV, and Tower Hedro. Adukuri didn't get a learned Tagate, Aneka Jenma Bazanate, Sovichar and Chiki Suti in Tiadre and Nagate, Sovichar and Marekia, Tane, Marekia and Yagodilla, Adiki Guru in Avalumene Bekagate, Shastra the Avalumene Bekagate, Higagi, Guru in the Guru in Barisera Sarodo, Amele, our Seri Marado, our Hedid Dana, Shavana, Manana, Nidhyasana Marado, Ashtukura either day, says to the Ravi, Stoker. Mundina Shokanurana Advayan and the Rupasia Sadvayatum Chadukita Bandaha, Proktaha, Soro Pain, Stitian Mukti, Vite Bandandre, Mukti in the Yen, and the Nana, each look at the day, some shape walking at the day. Advayan and the Rupasia Sadadvayatum Sadvayatum Chadukita Yakameva, Vitia Surpovagiro Brahmake, Yerneva's two and the Yado. On the city, Bandidio, Adikene, Banda and the Hesro, Sadwe to Manudu, Dukuman Kurte, Yakadre, Vitia, Dwe, Hayam Babati in the Vedere Heritare, Yaude on the Vastu, Taninda on the Beria on those two in there, Avastu in the Yunige, Baya Yamadu, Kandita Yede, Yake, Namge, Yahe, Baya Barudunge, and Beka Dortani is the Jatagan Territory, Abeka Dorunt and Yaw and Heritai Divo. Yaw Chandri could have Auro, Namke Bede or Agat Sadite. Atwa now or give Bede or Trasagat Sadite. Hagi, um, other Lia, Bajago in the Melio Chanakidala, Markuru, Dana, Jana, Yogana, Karvamanta, Harati Nimesha, Kara Sarvamanta. Hagi, Dana, Jana, Idala, Yogana, Idala, Nigeria, and Tuman Kuragi at the head there, Yaw Chandri Bekara. Very Anita Avoka chances in it, and it Abu Abit the Kalan the Lee, Adinda Avuna Nau, Namba Kago de la de Hede, Yabitiva the Surpone, Uba Gutan Guria Vicondo, Adika Gavano, Pratna Mareco, Agagi, Adrian and the Rupasia, Sadwetum, Chedukita, Bandaha Protaha, Idene Bandan the Hedidae, Agagi, Bandan of Lili, Yerdam Shaide Undo, Sadwetum, Yerne was two under Yerteondo, Inundo, Dukan Yerteli. Illa Sukano Idila Namge, Pupunikar Magala Madele, Lokantra Kehogi Sukha Pribun Tala Hiltarala, and then Kelede, Alukura Sukha Ili, Ale, a Sukha Kuda, it is not unmixed, unalloyed Sukha Lara. It is always mixed with, uh, tinged with Dukha. Yakendre, a Sukha Padiki Tumba Dukha Padeko, Kasta Padeko, a Sukumana Angu Sagula Kuda, Yavagi the Mudo Puritonta on the Bayani Irte and Tapur Shastra Hirite. Amele the Mudo Daga Dukha on Dagate, Amele. Mate Adana Hoitelanta undo Dukaete, Pige, Y Dukano the Bitti de la Candida, the Sukano the Kura, uh, undo Vitelli Hede, Jignasu de Stinda, Sukamapi Dukameva, Jignasu de Stia, Viviki de Stia and the Lara Shasta de Vaki Vide. Agri Sukanta now Yavana local in Hiltivo, Adukura Vastuva Vastuva Dukave Seri, Ado Nijava the Skanda and the Shasta de Hede. Agri. Dukitanto on the Shadinda, Nange, a local delay and get Sukoya Bogan Tayo, a Sukho Bogandu, Adukura Vasuagi, to Kaventa and Tulibeko and Ta, Heli, Adene Bandanta Hell British, Lok Shasta Deli, under Mukti in the Yenon Tikerde, Surupe in a city, Mukti Tirite, Surupe and Tiradeno, Rama Surupoage, Idubodon Tegela, Adene Mukti in the Hedida. 
ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಂತೂನ ನರಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭಂ ಅತ ಪುಂಸ್ತ್ವಂ ತಥೋ ವಿಪ್ರತ ತಸ್ಮಾತ್ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಪರತ ವಿದ್ವತ್ತು ಅಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಚನ ಸ್ವನುಭವೋ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನ ಸಂಸ್ಥಿತಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಶತಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಸುಕೃತೆ ಪುಣ್ಯೀರ್ವಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನ ಸಂಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ವರೂಪೇಣ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ನಾವು ಇವಾಗ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಜೀವನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಬಂಧು ಮುಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂತ ವೇದಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅವಿಚಾರ ಅವಿಚಾರ ಕೃತೋ ಬಂಧ ವಿಚಾರೇಣ ನಿವರ್ತತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಜೀವ ಪರಾತ್ಮಾನವು ಸರ್ವದೈವ ವಿಚಾರೇತ್ ಸೊ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇವರು ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂಧ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಏನು ಇದು ಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಏನ್ ಏ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೇನೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇನ್ ಟು ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ನಾಟ್ ಇವನ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ಇಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂತದಿಂದ ನೋಡು ಅಂತ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಓ ಇದು ಖಂಡಿತ ಇದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಆವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಇದು ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಿಚಾರಕೃತ ಬಂಧ ಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಏನಿದು ಬಂಧ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಂಧ ನಿವರ್ತತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಂಧ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಟಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ ವಿಚಾರೇನು ವಿಪರೀತಿ ಎರಡೇ ಶಬ್ದ ವಿಚಾರೇನು ವಿಪರೀತಿ ಅದ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ಎ ನ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಟು ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ತೋರ್ಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚಾರೇನು ವಿಪರೀತಿ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿಚಾರದಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ
ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಲೈನ್ನೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎರಡು ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂಳ್ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫೋನ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಪೇಜ್ ಬೇಕೋ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕೋ ಯಾವ ಗ್ರಂಥ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಸರ್ವದೈವ ವಿಚಾರೆಯೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವಾಗ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಹಮಿತ್ಯಭಿಮಂತ ಕರ್ತ ಸೌ ಯಶ ಸಾಧನ ಮನಃ ತಸ್ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತರ್ ಬಹಿರ್ವೃತ್ತಿ ಕ್ರಮ ಕ್ರಮೋತ್ಥಿತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇನೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಹಮಿತ್ಯಭಿಮಂತ ಯಹ ಅಸೌ ಕರ್ತ ಅಂತ ಅಹಂ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆಯೋ ಯಾರು ಯಾವ ವಿಷ ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆಯೋ ಅವನೇ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಸ್ ಸಾಧನ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮನಃ ಮನಸ್ಸನ್ನೋದೇ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಮನಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಕರ್ತ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂತರ್ ಬಹಿರ್ವೃತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಆ ಕರ್ತ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಇರಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಮನಸ್ಸಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹುಳಿನೋ ಸುತ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ರಂಪಾನೋ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ ಆತರ ಇವನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮನಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತರ್ವೃತ್ತಿ ಬಹಿರ್ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಇವನು ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತರ್ವೃತ್ತಿ ಬಹಿರ್ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಇವನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾರು ಚಲಾಯಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನು ಕರ್ತ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಜೀವ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅದು ಮನಸ್ಸಂತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾವು ಶರೀರ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ನಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಅವನು ಬಂಧಕ್ಕೂ ಅದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅವನೇ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಅಂತರ್ವೃತ್ತಿ ಬಹಿರ್ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತರ್ಮುಖ ಅಹಮಿತ್ಯೇಶ ವೃತ್ತಿ ಕರ್ತಾರ ಮುಲ್ಲಿಖೇತ್ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಇದಮಿತ್ಯೇಶ ಬಾಹ್ಯಂ ವಸ್ತಿದ ಮುಲ್ಲಿಖೇತ್ ಅಂತ ಉಲ್ಲಿಖೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಹಂ ಅಂತರ್ಮುಖ
ಬಹಿರ್ಮುಖಂ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಂ ಅಂತ ಸೊ ಇದಂ ಆಕಾರವಾಗಿ ಇದಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಹಂ ಅಂತ ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇದಂ ಅಂತ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಇದಂ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇದಂ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಬಾಹ್ಯಂ ವಸ್ತು ಇದಂ ಲಿಖೇಯತ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇದಂ ಅನ್ನೋದು ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಅಂತರ್ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂತರ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರೋದನ್ನ ಅದೇ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಇದಂ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅದು ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ಇದ ಮೋಯೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಇದ ಮೋಯೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಯೋರ್ ಗಂಧರೂಪ ರಸಾದಯ ಆಸಂಕರ್ಯೇಣ ತಾನ್ ತಾನ್ ಬಿಂದ್ಯಾತ್ ಘ್ರಾಣಾದೀನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಕಂ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಈ ಇದಂ ಅನ್ನೋದು ಏನೇನು ಅಂತ ತೋರಿಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಇದಂ ಅನ್ನೋದು ನಾನಾ ಆಕಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ದಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವೆರೈಟಿ ಇನ್ ದಿ ಇದಂ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ ಆಲ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅಹಂ ಒನ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅಹಂ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಇದಂ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಹಂ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದಮೋ ಎ ವಿಶೇಷ ಇದಂ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಬಾಹ್ಯ ಬಾಹ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಹು ಗಂಧ ರೂಪ ರಸಾದಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗಂಧ ರೂಪ ರಸ ಸ್ಪರ್ಶ ಶಬ್ದ ಶ್ರದ್ಧ ಸೊ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ತೀವೋ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಸಾಂಕರ್ಯೇಣ ತಾನ್ ಬಿಂದ್ಯಾತೆ ಗ್ರಾಣಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಕಂ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದೆ ಶಬ್ದವೂ ರಸವೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದೆ ಆ ಶಬ್ದವೂ ಆ ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದೆ ಅದದ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದೆ ಮೂಗು ನಾಲ್ಗು ನಾಲ್ಗೆ ತೋಲು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಸಾಂಕರ್ಯನ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗದೇನೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಭೇದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲ್ಸ 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 ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ಭೋಗ ಮಾಡೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತನಗೆ ಅದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಿವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದ್ರಿಂದಲೂ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ಆತರವಾಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದಂ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಕೂಡ ನಾವು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಾವು ಈ ಐದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ
ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂತ ಜೀವ ವಿಚಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೀವ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಆದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಬೆಳೆದಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆನೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ನಾವು ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇದೇ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅವನ್ ಏನ್ ಅಹಂಕಾರ ದುರಹಂಕಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ದಾಟಿರೋ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇದು ಹೊರಟಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೊ ಸ್ಪೋರಯತ್ ಏಕ ಯತ್ನ ಸ್ಪೋರಯತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗೋದು ಅಂತ ಒಂದೇ ಏಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಈ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನಾಟಕ ದೀಪ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ನಾಟಕ ದೀಪ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ನಾಟಕ ದೀಪ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತದನ್ನ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಾಟಕ ದೀಪ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಕರ್ತಾಡಂ ಚ ಕ್ರಿಯಾಂ ತದ್ವತೆ ಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಅಂತರ್ವೃತ್ತಿ ಬಹಿ ಬಹಿರ್ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ತದ್ವತ್ತು ಯಾವ ವೃತ್ತ ವಿಷಯ ನಬಿ ಆ ಇದಂ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಕಣ್ಣಂದ್ರೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಆ ಗಂಧ ಅನ್ನೋದು ಮೂಗುಗೆ ಈ ತರ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆಯೂ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೋ ವಿಷಯಗಳು ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನೇನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಫೋರಯತು ಏಕ ಯತ್ನೇನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತೋ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಚಿಂತಪು ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರ ಅಂತ ಯಾವುದು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರೋದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರೋದು ಆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪಂಚಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಆಗ್ಲಿ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಆಗ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಆಗ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರೋದು ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ್ದಿಂದನೂ ಉಂಟಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಇರೋದು ಅದು ಚಿಂತ ಹೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ವೇದಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದು ವೇದಾಂತದಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋ ಆ ಪೂರ್ವ ವಿಮಾಂಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಕುಮಾರ ಭಟ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಶ್ಲೋಕ ಅದು ಅವರ ಶ್ಲೋಕ ವಾರ್ತಿಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ದೇಹಾಯ ತ್ರಿವೇದಿ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಷೆ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಏನವ ಸೋಮಾರ್ಧ ಧಾರಿಣೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ದೇಹಾಯ ಅದೇ ಚಿದ್ವಪಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಾಸ್ಕೊಂಡೆ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ದೇಹ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವೇ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶುದ್ಧ ಜ
ಇದು ದಾಸಯತೆ ಸರ್ವಂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಆ ಬೆಳಗೋದಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೃತ್ಯಶಾಲ ಅಸ್ತ ದೀಪವತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೃತ್ಯಶಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ದೀಪ ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಲ್ ತಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೋಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೃತ್ಯಶಾಲ ಅಸ್ತ ದೀಪ ಬರುತ್ತೆ ಆ ದೀಪ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಟು ಅಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಆ ವೃತ್ತಿ ಬಂದಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆ ವೃತ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ಅದು ದ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಲ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಒಂದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾನು ನಾಳೆ ಒಂದು ಐದುವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅದ್ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಆಕಾರವಾಗಿ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೆನ್ನೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೇ ಇದೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೊ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ರುಚಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ನಾನು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಹಂ ಅಂತ ಸೊ ರುಚಿ ಅಂತ ಯಾವುದು ಆ ವಸ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ರುಚಿಯಾಕಾರವಾದ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಇದು ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟರು ನೃತ್ಯಶಾಲ ಅಷ್ಟೇ ದೀಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಆ ನೃತ್ಯಶಾಲ ಅಷ್ಟ ದೀಪ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹನ್ನೊಂದು ಹತ್ತನೇ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೃತ್ಯಶಾಲ ಸ್ಥಿತೋ ದೀಪ ಪ್ರಭುಂ ಸ್ವಭ್ಯಾಂಶ್ಚ ನರ್ತಕೀಂ ದೀಪಯೇದ್ ಅವಿಶೇಷೇಣ ತದಭಾವೇ ದೀಪ್ಯತೆ ಇವಾಗ ನೃತ್ಯಶಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ನೃತ್ಯಶಾಲ ದೀಪ ಅಂತ ಹಾಕಿದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ
ಪ್ರಬೋಧ್ರಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಒಂದು ಓನರ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಅವನು ಬದ್ದೆ ಬರ್ತಾನ ಅವನು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿ ಓನರು ಇರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ ಹೀಗಾಗ್ಬೇಕು ಹೀಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಸೊ ಪ್ರಭು ಅನ್ನೋದು ಅವನೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಸಭ್ಯಾಂಶ ಸಭ್ಯ ಸಭ್ಯ ಸಭ್ಯಕರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನರ್ತಕಿ ನರ್ತಕಿ ನೋಡೋ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಇದು ಈ ಶೋ ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದು ನರ್ತಕಿ ಅಂತ ಅವಳು ಇರ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೀಪ ಏನ್ ಅವಿಶೇಷೇನ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಅಹ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅವಿಶೇಷೇನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ತದ ಭಾವೇ ದೀಪ್ಯತೆ ಇವುಗಳು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಈ ನಿತ್ಯ ಶಾಲವನ್ನು ಶಾಲವನ್ನೋದು ದೀಪ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿತ್ಯ ಶಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋ ದೀಪ ದೀಪ ಈ ಪ್ರಭು ಆಮೇಲೆ ಸಭ್ಯ ಸಭ್ಯಕರು ಆಮೇಲೆ ನರ್ತಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋಟೋದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆ ದೀಪ ಯಾರು ಆರಿಸ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಹ್ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋ ಮುಗಿದಿದೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಲ್ ನ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ನ ಇವನ್ ಕೊನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬನ್ಗೆ ಒಬ್ಬನ್ಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಬಿಫೋರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ದೇ ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಸೈಡ್ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ಬಿಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ ಪಾಪ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಕ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಚೆ ಬರೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಶೋಗೆ ಇವ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಅಪಾಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ದೀಪ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಆ ದೀಪನ ಆರ್ಸಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ದೀಪದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗೆ ಆ ದೀಪದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಹಂಕಾರ ಧಿಯಂ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಷಯಾನಪಿ ಭಾಸೆಯೇತ್ ಅಹಂಕಾರ ಜಭಾವೇಪಿ ಸ್ವಯಂ ಭಾತ್ಯೇವ ಪೂರ್ವವತ್ ಇವಾಗ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೃತ್ಯ ಶಾಲಾ ದೀಪವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಇದು ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನನ್ನ ಧಿಯಂ ಯಾವ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಧಿಯಂ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯಾನಪಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತರ್ವೃತ್ತಿ ಬಹಿರ್ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಬಹಿರ್ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಷಯಾನಪಿ ಭಾಸೆಯೇ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ
ಯಾವುದು ಇಲ್ದೇ ಹೋಗಿ ತಾನಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂರ್ಯನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸವಿತಾ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸವಿತಾ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಯಾವ್ದನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ಒಂದು ಕರ್ತೃತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಎರಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉದಯ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸೂರ್ಯ ತಾನಾಗಿ ತಾನ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಟ್ ವಾಸ್ತವಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆದರ್ ದಿ ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇ ಓಕನ್ ಅಪ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೂರ್ಯ ಅವನ ಸಮೀಪ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಬೆಳೆತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಬೆಳೆತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಸೊ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಗಂತುಕ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹೀಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೀಸ್ ರೂಮಿನ ಸತ್ತ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಹ್ ಹದಿನೇರನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಹದಿಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಲ್ಸಿರೋಣ ನಿರಂತರಂ ಭಾಸಮಾನೆ ಕೂಟಸ್ಥೇ ಜ್ಞತಿ ನ್ಯಪ್ತಿ ರೂಪತ ತದ್ ಭಾಸ ಭಾಸ ಭಾಸ್ಯಮಾನೇಯ ಬುದ್ಧಿ ನೃತ್ಯ ನೃತ್ಯ ನೃತ್ಯತ್ತನೇ ಕಥಾ ಇವಾಗ ನಿರಂತರಂ ಭಾಸಮಾನೆ ಕೂಟಸ್ಥೇ ನ್ಯಪ್ತಿ ರೂಪತ ಈ ಕೂಟಸ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಶ್ಚಿತ್ ಒಪ್ಪು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಮುಂಚೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳೆತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿರಂತರ ಭಾಸಮಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಬೆಳೆತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಹ್ ಭಾಸಮಾನೆ ಕೂಟಸ್ಥೆ ನ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪತಃ ತದ್ ಭಾಸ ಭಾಸ್ಯಮಾನ ಎಂ ಬುದ್ಧಿ ನೃತ್ಯತಿ ಅನೇಕ ಈ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬೆಳಗಲ್ಪಡುವ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಡೀತಾ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೇನೆ ಈ ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಆ ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದೇ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ನರ್ತಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ಇದು ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೆಳ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಆ ವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರೋಧಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಂಕ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಹ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಥವಾ ಜಾಯ್ ಅಥವಾ ಮಿಸರಿ ಅಂತ ಏನೇನ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಆಯಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ನಾಟಕ ನೃತ್ಯವಾಗ ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನವರಸಗಳು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಆ ಇವಳು ನರ್ತಕಿ ಆ ನವರಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾಡು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವಳು ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನರ್ತಕಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಕೊಡಿಸಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಶ್ವರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ
ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ವ ಸೋಮಾಯ ಸ್ವಮೇ ಸ್ವಯಮೇವ ಜಗದ್ಭೂತ್ವ ಪ್ರಾವಿಶಜ್ಜೀವ ರೂಪದ ನಮ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾನಂದ ಗುರುಪಾದಾಂಬುಜನ್ಮನೆ ಸವಿಲಾಸ ಮಹಾಮೋಹ ಗ್ರಾಹ ಗ್ರಾಸೈಕ ಕರ್ಮಣೆ ತತ್ಪಾದಾಂಬುರಹದ್ವಂದ್ವ ಸೇವಾಮೃಚೇತಸಾಂ ಸುಖಬೋಧಾಯ ತಿವೇಕೋಯಂ ವಿಧೀಯತೆ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾಲಯ ಕರ್ಮಾಲಯ ನಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಲೋಕಶಂಕರ ವಿದ್ಯಾಪನ್ನ ಬೀತರಾಗಂ ವಿವೇಕಿನ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಓಂ ತತ್ಸತ್